രാജ്യത്ത് ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദ് ഭീകരാക്രമണത്തിന് പദ്ധതിയിട്ടതായി രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് മിലിറ്ററി ഇന്റലിജൻസും റോയും ഐ ബിയും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി കേന്ദ്രത്തിന്റെ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം ദില്ലിയിലും ഉത്തർപ്രദേശിലും കനത്ത സുരക്ഷ അയോധ്യയിലും കർശന സുരക്ഷയാണ് തുടരുന്നത് വിവരങ്ങളുമായി വിഷ്ണു ചേരിക്കയാണ് വിഷ്ണു കഴിഞ്ഞ ദിവസം അയോധ്യ വിധി വന്നതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ രാജ്യത്ത് വലിയ രീതിയിലുള്ള സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളാണ് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം തുടരുന്ന സാഹചര്യവുമുണ്ട് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഐ ബിയുടെ രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസിയുടെ മുന്നറിയിപ്പ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസി നൽകുന്ന മുന്നറിയിപ്പ് അവർ പറയുന്നത് എന്താണ് പ്രിയ അയോധ്യ വിധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ രാജ്യത്തെ പത്ത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഭീകരാക്രമണം നടത്താൻ ഭീകര സംഘടനയായ ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദ് ശ്രമിക്കുന്നതായാണ് കേന്ദ്രത്തിന് ഇപ്പോൾ വിവിധ സുരക്ഷാ ഏജൻസികൾ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് പ്രത്യേകമായും മിലിറ്ററി ഇന്റലിജൻസ് റോ ഇന്റലിജൻസ് ബ്യൂറോ എന്നീ മൂന്ന് സുരക്ഷാ ഏജൻസികളും ഒരേ സമയം തന്നെ ഇക്കാര്യം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുമ്പോൾ അത് വളരെ ഗൗരവ തരത്തിലാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരും നോക്കിക്കാണുന്നത് കാരണം ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു അയോധ്യവിധി ഏത് നിമിഷവും വന്നേക്കുമെന്ന കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായിട്ടുള്ള ആ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായി ഈ ഒരു ഭീകരവാദ സംഘടനകൾ തമ്മിലുള്ള ആശയവിനിമയം കൂടിയെന്ന നേരത്തെ തന്നെ റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ റിപ്പോർട്ടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദ് ഭീകര ഒരു ഭീകരാക്രമണം പത്ത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നടത്തുമെന്ന ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രധാനമായും ഉത്തർപ്രദേശ് ദില്ലി ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ഈ മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളിലായിരിക്കും ഈ ഒരു ഭീകരാക്രമണം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളത് എന്നാണ് ഇവർ ഈ മൂന്ന് സുരക്ഷാ ഏജൻസികളും നൽകുന്ന ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് ഈ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ കൂടുതൽ ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ തന്നെ അയോധ്യ വിധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഉത്തർപ്രദേശിലും ദില്ലിയിലും എല്ലാം കനത്ത സുരക്ഷ തന്നെയായിരുന്നു ഒരുക്കിയിരുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് സുരക്ഷാ ഏജൻസികൾ കൂടി ഒരേ സമയം ഈ ഒരു ഭീകരാക്രമണ സാധ്യത മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയതോടു കൂടി ഇപ്പോൾ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി വർദ്ധിപ്പിച്ച ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് നേരത്തെ തന്നെ കാശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക അവകാശം നൽകുന്ന അനുസരണം മുന്നൂറ്റി എഴുപത് റദ്ദ് ചെയ്ത ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ചു മുതൽ തന്നെ സുരക്ഷാ ഏജൻസികൾ രാജ്യത്തെ സുരക്ഷാ ഏജൻസികളെല്ലാം കനത്ത ഒരു ജാഗ്രത പുലർത്തുന്നുണ്ട് കാരണം അന്നു മുതൽ തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഭീകരാക്രമണം ഇവർ നടത്താൻ ഒരു സാധ്യത മുന്നിൽ കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് അന്നു മുതൽ സുരക്ഷാ ഏജൻസികൾ ജാഗ്രത കർശനമാക്കിയതും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശക്തമായി തന്നെ നിരീക്ഷിച്ചതും ഈ ഒരു നിരീക്ഷണത്തിന്റെ കൂടി അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പത്ത് ദിവസത്തിനകം ഒരു ഭീകരാക്രമണം നടത്താൻ ഇവർ പദ്ധതി ഇടുന്നതായിട്ട് ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നൽകിയിരിക്കുന്നത് പ്രിയ രാജ്യത്ത് ഭീകരാക്രമണ സാധ്യതയെന്ന രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസിയുടെ മുന്നറിയിപ്പ് കർശന സുരക്ഷയും ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശവുമാണ് തുടരുന്നത് അയോധ്യ വിധി വന്നതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ രാജ്യത്ത് ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം തുടരുകയും മുൻകരുതലുകൾ തുടരുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് വിശദാംശങ്ങളാണ് വിഷ്ണു നൽകിയത് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ കുതിരക്കച്ചവടം ശക്തമാക്കി ബി ജെ പി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് സീറ്റുകളിൽ നൂറ്റി അഞ്ച് സീറ്റുകൾ നേടിയ ബി ജെ പിയെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ ഗവർണർ വിളിച്ചിരുന്നു നാളെ രാത്രി എട്ട് മണിക്ക് മുന്നേ ഭൂരിപക്ഷം തെളിയിക്കണമെന്നാണ് ബി ജെ പിക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശം നൂറ്റി അഞ്ച് സീറ്റുകളുള്ള ബി ജെ പി സ്വതന്ത്ര എം എൽ എ മാരടക്കം നൂറ്റി മുപ്പതോളം പേരുടെ പിന്തുണ ഉണ്ടെന്നാണ് അവകാശപ്പെടുന്നത് ബി ജെ പി എം എൽ എമാർക്ക് പണം വാഗ്ദാനം ചെയ്തതോടെ ശിവസേനയും കോൺഗ്രസും എം എൽ എമാരെ റിസോർട്ടിലേക്ക് മാറ്റിയിരുന്നു അതേസമയം ബി ജെ പി സർക്കാർ ഉണ്ടാക്കിയാൽ സഭയിൽ ഭൂരിപക്ഷം തെളിയിക്കണമെന്ന് ശിവസേന അടക്കമുള്ള പാർട്ടികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഒരിക്കലും പരാജയപ്പെടാത്ത സംഘപരിവാറിന്റെ പ്രചരണ ആയുധമായിരുന്നു അയോധ്യ ജനകീയ പ്രശ്നങ്ങളെപ്പോലും വിശ്വാസത്തിന് വികാരമിളക്കി സംഘപരിവാർ അട്ടിമറിച്ചു പുകമറകൾ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള സംഘപരിവാറിന്റെ സ്ഥിരം ഉപാധി കൂടി സുപ്രീംകോടതി വിധിയോടെ അവസാനിക്കുകയാണ് രണ്ട് പാർലമെന്റ് അംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മൃഗീയ ഭൂരിപക്ഷത്തിലേക്കുള്ള ബി ജെ പിയുടെ വളർച്ചയിൽ അയോധ്യയെപ്പോലെ ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ട മറ്റൊരായുധമുണ്ടാകില്ല അയോധ്യ മുൻനിർത്തി നേരിട്ട ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പും ബി ജെ പിയെ നിരാശപ്പെടുത്തിയിട്ടുമില്ല അപരിഹാര്യമായി തുടർന്ന അയോധ്യ വിവാദങ്ങളുടെ തണലിലായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി
എന്നിരുന്നാലും രാജ്യം സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലുടലവേ അതിൽ നിന്ന് എളുപ്പം ശ്രദ്ധ തിരിക്കാൻ താൽക്കാലികമായെങ്കിലും ബി ജെ പി അയോധ്യ വിധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുമെന്ന് തീർച്ചയാണ് കൈരളി ന്യൂസ് ദില്ലി അയോധ്യയിൽ കനത്ത സുരക്ഷ തുടരുന്നു വിധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അടുത്ത മാസം വരെയാണ് നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത് അതേസമയം അയോധ്യയ്ക്ക് പുറമെ രാജ്യത്തെ വിവിധ മേഖലകളിലും അതീവ ജാഗ്രത തുടരുന്നു പല മേഖലകളിലും ഇന്നലെ മൊബൈൽ സർവീസുകൾ റദ്ദ് ചെയ്തിരുന്നു ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ ഇന്നലെ വൈകിട്ട് സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തി അതോടൊപ്പം സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളും പോലീസിന്റെ കർശന നിരീക്ഷണത്തിലാണ് ാക്കുന്ന തരത്തിൽ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചതിന് എറണാകുളം സെൻട്രൽ പോലീസ് രണ്ടു പേർക്കെതിരെ കേസെടുത്തു അയോധ്യാ വിധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുന്ന സൈബർ ഡോം ആണ് സന്ദേശങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത് എസ് പി ആണ് കേസെടുക്കാൻ സെൻട്രൽ സി ഐക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയത് അയോധ്യ തർക്കഭൂമി വിഷയത്തിൽ സുപ്രീംകോടതി വിധി വരുന്നതിനു മുൻപ് വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ടോടെയാണ് വിവാദ സന്ദേശങ്ങൾ പോലീസിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത് ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിന് കീഴിൽ കമന്റുകളായി സന്ദേശം കാണപ്പെട്ടതോടെ സൈബർ ഡോം എറണാകുളം ജില്ലാ കമ്മീഷണറേറ്റിൽ വിവരം കൈമാറി തുടർന്ന് എ സി പിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം സെൻട്രൽ പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു എന്നാൽ അക്കൌണ്ട് ആരുടേതാണെന്നോ എവിടെ നിന്നാണ് സന്ദേശങ്ങൾ അയച്ചതെന്നും ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ അന്വേഷണം പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അയോധ്യ വിധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സമൂഹ മാധ്യമ അക്കൌണ്ടുകൾ പോലീസ് സംവിധാനത്തിന്റെ കർശന നിരീക്ഷണം ത്തിലാണ് മതസ്പർദ്ധ വളർത്തുന്നതോ കലാപത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതോ ആയ സന്ദേശങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവർക്കെതിരെ ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പ് പ്രകാരം കേസെടുക്കുമെന്ന് സർക്കാർ നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നു കൈരളി ന്യൂസ് കൊച്ചി ജനങ്ങളാണ് എല്ലാ സർവീസിന്റെയും യജമാനന്മാരെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പോലീസ് ജനസേവകരാകണമെന്നും ജനങ്ങളെ ശത്രുക്കളായി കാണരുതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പോലീസ് വനിതാ പ്രാതിനിധ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് സർക്കാർ നയമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു ജനങ്ങളാണ് ഏത് സർവീസിൻ്റെയും യജമാനന്മാർ എന്ന ധാരണ നമുക്ക് വേണം ആ ജനങ്ങളെ സഹായിക്കൽ ജനങ്ങളുടെ കൂടെ നിൽക്കൽ ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസം ആർജിക്കൽ അതേറ്റവും പ്രധാനമാണ് എന്നത് തിരിച്ചറിയാൻ നമുക്കാവണം പോലീസിൽ വനിതാ പ്രാതിനിധ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നത് തന്നെയാണ് നയം സുപ്രീംകോടതി വിധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം ശബരിമലയിലുണ്ടായ അക്രമ സംഭവങ്ങൾ തികച്ചും തെറ്റായിരുന്നുവെന്ന് രാഹുൽ ഈശ്വർ ഇത്തവണ തെറ്റുകൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കും പുനഃപരിശോധനാ ഹർജിയിലെ വിധിയിൽ വലിയ പ്രതീക്ഷയില്ല അതിനാൽ നട തുറക്കുന്നതിന് തലേനാൾ മുതൽ ശബരിമലയിൽ പ്രാർത്ഥനാ യജ്ഞം നടത്തുമെന്നും രാഹുൽ ഈശ്വർ കൊച്ചിയിൽ പറഞ്ഞു വർഷത്തെ വളരെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന വിശ്വാസികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് തെറ്റ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് വയലൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത്തരത്തിൽ നടന്ന സംഭവങ്ങൾ തികച്ചും തെറ്റാണ് ഇത്തവണ അത്തരത്തിൽ യാതൊരു തെറ്റുകളും വരാതെ പക്വമായി സംയമനത്തോടു കൂടി ഈ വിധിയെ നേരിടാം എന്ന പ്രതീക്ഷയാണ് ഞങ്ങൾക്കുള്ളത് തുറന്നു പറയുകയാണെങ്കിൽ വിധിയിൽ പ്രതീക്ഷ കുറവാണ് ഞങ്ങളടക്കം നവംബർ പതിനഞ്ച് മുതൽ ശബരിമലയിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പോലെ തന്നെ വീണ്ടും സമാധാനപരമായി കാതൽ നിൽക്കാനും സമാധാനപരമായി പ്രാർത്ഥനാ യജ്ഞങ്ങളുമായി മുമ്പോട്ട് പോകാനും നേരത്തെ ശല്യജിയും ദേവൊക്കെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഓർഡിനൻസ് അഥവാ ഇനിയും വിധി അഡ്വേഴ്സായി വരികയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഈ ഒരാഴ്ചയുടെ തയ്യാറെടുപ്പ് അതുകൊണ്ടാണ് നടത്തുന്നത് ക്യൂറേറ്റീവ് പെറ്റീഷൻ ഓൾറെഡി തയ്യാറാക്കി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഛത്തീസ്ഗഡ് സ്വദേശിയായ സി പി ഐ മാവോയിസ്റ്റ് നേതാവ് ദീപകിനെ തമിഴ്നാട് പ്രത്യേക സേന പിടികൂടി അട്ടപ്പാടി ആനക്കട്ടയിൽ നിന്നുമാണ് ദീപകിനെ പിടികൂടിയത് അട്ടപ്പാടി മഞ്ചിക്കണ്ടിയിൽ തണ്ടർ ബോൾട്ടുമായി ഏറ്റുമുട്ടിയ മാവോയിസ്റ്റ് സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് പോലീസ് കരുതുന്ന ദീപകിനെയാണ് തമിഴ്നാട് പ്രത്യേക ദൌത്യസേന പിടികൂടിയത് ആനക്കടുത്തുള്ള മൂലകങ്കൽ വനമേഖലയിൽ തമിഴ്നാട് സ്പെഷ്യൽ ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് നടത്തിയ തെരച്ചിലാണ് ദീപക് പിടിയിലായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിന് ശേഷം ഛത്തീസ്ഗഡിൽ നിന്ന് അട്ടപ്പാടിയിലെത്തിയ ദീപക് ഭവാനി തലത്തിലെ പ്രധാനിയായി പ്രവർത്തിച്ചു വരികയാണെന്നാണ് പോലീസ് നൽകുന്ന വിവരം എ കെ ഫോർട്ടി സെവൻ തോക്കുകൾ ഉൾപ്പെടെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ വിദഗ്ധ പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കിയാളാണ് ദീപക് നേരത്തെ ദീപക് പരിശീലനം നൽകുന്നതിന്റെ വീഡിയോ പോലീസ് പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു മഞ്ചിക്കണ്ടിയിൽ നിന്നും കണ്ടെടുത്ത ലാപ്ടോപ്പിൽ നിന്നുമാണ് ദൃശ്യങ്ങൾ ലഭിച്ചത് ദീപകിനെതിരെ തമിഴ്നാട് കേരള കർണാടക സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിരവധി കേസുകളുണ്ട് കൈരളി ന്യൂസ് പാലക്കാട് ഇടുക്കി ശാന്തൻപാറയിൽ യുവാവിനെ കൊന്നു കുഴിച്ചു മൂടിയ കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതി വസീം കൊല്ലപ്പെട്ട റിജോഷിന്റെ ഭാര്യ ലിജി എന്നിവരെ വിഷം കഴി
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം നടക്കുന്ന കാഞ്ഞങ്ങാട്ട് പ്രധാന വേദിയുടെ പന്തൽ നിർമ്മാണത്തിന് തുടക്കമായി ആറായിരം പേർക്ക് ഇരിക്കാവുന്ന നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം ചതുരശ്ര ഡി വിസ്തീർണമുള്ള പന്തലിന്റെ കാൽനാട്ടുകർമ്മം റവന്യൂ മന്ത്രി ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ നിർവഹിച്ചു കലോത്സവ പ്രചാരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിച്ച കൊട്ടും വരയും ശ്രദ്ധേയമായി ഈ മാസം ഇരുപത്തിയെട്ട് മുതൽ ഡിസംബർ ഒന്ന് വരെ നാല് ദിവസങ്ങളിലായി കാഞ്ഞങ്ങാട്ട് അരങ്ങേറുന്ന അറുപതാമത് സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിന്റെ പ്രധാന വേദിയുടെയും പന്തലിന്റെയും നിർമ്മാണത്തിന് തുടക്കമായി ആറായിരം പേർക്ക് ഇരിക്കാവുന്ന നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം ചതുരശ്ര അടി വിസ്തൃതിയിലാണ് പന്തലും വേദി നിർമ്മിക്കുന്നത് കാഞ്ഞങ്ങാട് ഐങ്ങോത്ത് ദേശീയപാതയ്ക്ക് സമീപമാണ് പ്രധാന വേദി നിർമ്മിക്കുന്നത് ആവേശകരമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ പന്തലിന്റെ കാൽനാട്ടുകർമ്മം റവന്യൂ മന്ത്രി ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ നിർവഹിച്ചു സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം നാടിന്റെ ഉത്സവമാക്കി ജനങ്ങൾ മാറ്റണമെന്ന് നമ്മൾ ഇന്നോളം കണ്ടിട്ടുള്ളത് ചിലപ്പോ ഏറ്റവും വലിയൊരു സംഭവമായിരിക്കും ഇത് ഇരുപത്തി എട്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നടത്തിയതിൽ നിന്നും എത്രയോ മെച്ചപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മുടെ സമൂഹം വളർന്നു നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ പ്രതിഭകൾ വളർന്നു കലാസാഹിത്യ ലോകം വളർന്നു ഭരണാധികാരികളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം വളർന്നു അതെല്ലാം വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിൽ വളരെ ഭംഗിയായി ഇതിനു മുമ്പ് കലോത്സവം നടത്തിയിട്ടുള്ള ജില്ലകൾക്കെല്ലാം ഇത് അതിനേക്കാൾ കേമമാണ് കാസർകോട്ട കലോത്സവം അത് വളരെ ഭംഗിയായിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയത്തക്ക വിധം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അതിൽ പങ്കാളികളാകണം കാഞ്ഞങ്ങാട് പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് സമീപം കലോത്സവ പ്രചാരണ കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിച്ച കൊട്ടും വരെയും മന്ത്രി ചന്ദ്രശേഖരൻ ചെണ്ടകൊട്ടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു രാജമോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എം പി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ ജി സി ബഷീർ ഡി ഡി ഇ പുഷ്പ ജനപ്രതിനിധികൾ തുടങ്ങിയവരും സംബന്ധിച്ചു മേളപ്പെരുമയ്ക്ക് പ്രശസ്ത വാദ്യകലാകാരൻ മടിയൻ രാധാകൃഷ്ണമാരാർ നേതൃത്വം നൽകി സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടെ അറുപതോളം പേർ ചിത്രരചനയിൽ പങ്കാളികളായി കൈരളി ന്യൂസ് കാസർകോട് ആയുർവേദ ചികിത്സയ്ക്കൊപ്പം സാധാരണ ജീവിതത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരാൻ ഈ എട്ട് വയസ്സുകാരന് കരുത്താകുന്നത് തമിഴ് സൂപ്രതാരം വിജയോടുള്ള ആരാധനയാണ് ജന്മന ചലനശേഷി ഇല്ലാത്ത ഈ കുരുന്നുബാലൻ തൊടുപുഴ ജില്ലാ ആയുർവേദ ആശുപത്രിയിലാണ് ചികിത്സയിലുള്ളത് ഇളയതളപതി വിജയ് എന്നു കേട്ടാൽ സെബാസ്റ്റിന്റെ മുഖത്ത് പുഞ്ചിരി വിടരും ജന്മന ചലനശേഷിയും സംസാരശേഷിയുമില്ലാത്ത ഇവൻ ഇപ്പോൾ ജീവിതത്തിലേക്ക് നടന്നു കയറുകയാണ് തൊടുപുഴ ജില്ലാ ആയുർവേദ ആശുപത്രിയിലെ ചികിത്സയ്ക്കൊപ്പം തമിഴ് താരം വിജയിയുടെ പഞ്ച് ഡയലോഗുകളും ഹിറ്റ് ഗാനങ്ങളും ഇവന്റെ ചികിത്സയുടെ ഭാഗമാണ് പഞ്ചകർമ്മ വിദഗ്ധൻ ഡോക്ടർ സതീഷ് വാര്യരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ചികിത്സയിൽ വലിയ പുരോഗതിയാണ് സെബാസ്റ്റിൻ ഉണ്ടായത് അല്പാൽപ്പം നടക്കാനും സംസാരിക്കാനും തുടങ്ങി അപ്പൊ ആദ്യം വരുമ്പോ തല മാത്രം അനങ്ങും വായിലിങ്ങനെ വെള്ളം ട്രൂൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും കൈയും കാലും അനങ്ങില്ലായിരുന്നു ഇവനെ എങ്ങനെ ഇവന്റെ മനസ്സിലേക്ക് ചേക്കേറും നമുക്ക് അറിയില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ അവനെ ഫോണിൽ ഓരോ തമിഴ് ആദ്യം കുറെ കാർട്ടൂൺ പടങ്ങൾ കാണിച്ചു ഒരു റെസ്പോൺസ് ഇല്ല പിന്നെ കുറെ തമിഴ് സിനിമകളിലെ ആക്ടേഴ്സിന്റെ പടം കാണിച്ചു കഴിക്കുക ഈ വിജയുടെ പടം കാണിച്ചപ്പോൾ ഇവൻ കഴുത്ത് ഇങ്ങനെ പതുക്കി വന്ന് അനക്ക് റെസ്പോൺസ് ചെയ്തു തുടങ്ങി കണ്ണൊക്കെ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി പിന്നെ ഈ വിജയ് എന്ന് പറയുന്ന ഫാക്ടറിനെ ഇവന്റെ ചികിത്സയ്ക്കായിട്ട് ഞങ്ങൾ വിദഗ്ധമായി ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് പറയാം തലയിൽ വരുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിംഗ് ഉണ്ട് മിററിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്രോസസ്സിംഗ് ഉണ്ട് അത് ചികിത്സയിൽ വളരെ കാര്യമായിട്ട് അതിനെ ഉപയോഗിച്ചു വിജയിയെ കാണണമെന്ന വലിയ ആഗ്രഹമാണ് സബാസ്റ്റിന് ഈ കുരുന്നിനെ സാധാരണ നിലയിലെത്തിക്കാൻ സുമനസുകളുടെ സഹായം തേടുകയാണ് മേസ്തിരി പണിക്കാരനായ ജയകുമാറും ഭാര്യ ഭാനുവും കൈരളി ന്യൂസ് ഇടുക്കി നടൻ മമ്മൂട്ടി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെ സന്ദർശിച്ചു തിരുവനന്തപുരത്ത് പുരോഗമിക്കുന്ന വൺ എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ഷൂട്ടിങ്ങിനിടെയായിരുന്നു സൌഹൃദ സന്ദർശനം കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയായിട്ടാണ് വൺ എന്ന ചിത്രത്തിൽ മമ്മൂട്ടി വേഷമിടുന്നത് ഉച്ചയോടെ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെത്തിയാണ് നടൻ മമ്മൂട്ടി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയത് തലസ്ഥാനത്ത് പുരോഗമിക്കുന്ന വൺ എന്ന സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണത്തിനിടെയായിരുന്നു മമ്മൂട്ടിയുടെ സൌഹൃദ സന്ദർശനം ചിത്രത്തിൽ കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയായിട്ടാണ് മമ്മൂട്ടി എത്തുന്നത് എന്നത് കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കും കൌതുകം പകർന്നു മുഖ്യമന്ത്രി തന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലൂടെയാണ് മമ്മൂട്ടി സന്ദർശിച്ച വിവരവും ഫോട്ടോയും പങ്കുവച്ചത് ചിറകൊടിഞ്ഞ കിനാവുകൾ എന്ന സ്പൂഫ് ചിത്രം ഒരുക്കിയ സന്തോഷ് വിശ്വനാഥാണ് ചിത്രത്തിന്റെ സംവിധായകൻ ബോബി സഞ്ജയുടേതാണ് തിരക്കഥ കടയ്ക്കൽ ചന്ദ്രൻ എന്നതാണ് ചിത്രത്തിൽ മമ്മൂട്ടിയുടെ കഥാപാത്രത്തിന്റെ പേര് ജോജു ജോർജ്
വർഷങ്ങളായി തരിശുനിലമായി കിടന്നിരുന്ന കൊടുമൺ പഞ്ചായത്തിലെ അൻപത് ഹെക്ടർ പാടശേഖരങ്ങളും പുരയിടങ്ങളുമാണ് കൃഷിയോഗ്യമാക്കി മാറ്റുന്നത് തരിശുനിലങ്ങൾ പാട്ടത്തിനടുത്താണ് കർഷകർ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് കർഷകർക്ക് ആവശ്യമായ വിത്ത് വളം ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ എന്നിവയ്ക്ക് പുറമെ നിലമൊരുക്കൽ മുതൽ വിളവെടുപ്പും നെല്ല് സംഭരണം വരെയുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ കൃഷി വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കർഷകർക്ക് നൽകും പൂർണ്ണമായി വിള ഇൻഷുറൻസ് പരിധിയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിനും കാരണം നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിലെ കർഷകൻ ആശങ്കയില്ലാതെ തന്നെ തരിശുനിലങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് കൃഷിയോഗ്യമാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒരു ഹെക്ടർ തരിശുനിലം കൃഷിയോഗ്യമാക്കി കൃഷി ചെയ്യുന്നതിനായി നാൽപ്പത്തി എണ്ണായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് കൃഷി വകുപ്പ് കർഷകർക്ക് സഹായമായി നൽകുന്നത് പൂർണ്ണമായും ജൈവ രീതിയിലുള്ള കൃഷി രീതിയാണ് നടപ്പാക്കുന്നത് തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പാടശേഖരങ്ങളിലേക്കുള്ള നീർച്ചാലുകളുടെയും തോടുകളുടെയും നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നുവരികയാണ് ഇതിനു പുറമെ പഞ്ചായത്തിന്റെ പതിനെട്ട് വാർഡുകളിലും പച്ചക്കറി കൃഷി വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി അറുപതിനായിരത്തോളം പച്ചക്കറി തൈകളും വിതരണം ചെയ്യും നവംബർ അവസാനത്തോടെ കൊടുമൺ പഞ്ചായത്തിനെ തരിശുരഹിത പഞ്ചായത്താക്കി മാറ്റുകയാണ് ലക്ഷ്യം കൈരളി ന്യൂസ് പത്തനംതിട്ട സി എം പി ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും മുൻ മന്ത്രിയുമായിരുന്ന എം വി രാഘവന്റെ അഞ്ചാം ജന്മവാർഷികം ആചരിച്ചു എം ബി ആർ സ്മാരക ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് കണ്ണൂരിൽ അനുസ്മരണ പരിപാടികൾ നടന്നത് അരനൂറ്റാണ്ടിലധികം കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിന്ന എം വി ആറിന്റെ അഞ്ചാം ചരമവാർഷിക ദിനം വിപുലമായ പരിപാടികളോടെയാണ് ആചരിച്ചത് പയ്യാമ്പലത്തെ എം വി ആർ സ്മൃതി മണ്ഡപത്തിൽ കുടുംബാംഗങ്ങളും നേതാക്കളും പുഷ്പാർച്ചന നടത്തി കണ്ണൂർ സ്റ്റേഡിയം കോർണറിൽ ചേർന്ന അനുസ്മരണ പൊതുയോഗം സി പി ഐ എം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം എം വി ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എം വി ആർ സ്മാരക പുരസ്കാരം സി പി ഐ എം നേതാവും ജമ്മു കാശ്മീർ നിയമസഭാംഗവുമായിരുന്ന മുഹമ്മദ് യൂസഫ് തരിഗാമിക്ക് സമർപ്പിച്ചു അനുസ്മരണ സമ്മേളനത്തിൽ സംഘാടക സമിതി ചെയർമാൻ പാട്യം രാജൻ അധ്യക്ഷനായി സി പി ഐ ദേശീയ സെക്രട്ടറി ബിനോയ് വിശ്വം ജനതാദൾ എസ് നേതാവ് മാത്യൂട്ടി തോമസ് മുൻമന്ത്രി കെ പി മോഹനൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു എം വി ആർ സ്മാരക ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു കണ്ണൂരിലെ പരിപാടികൾ കൈരളി ന്യൂസ് കണ്ണൂർ ഉപഭോക്താക്കൾക്കൊപ്പം പതിനാലാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുകയാണ് മൈ ജി ടീം ഇതിന്റെ ഭാഗമായി മൈ ജി മൈ ജനറേഷൻ ഹബ്ബ് വൻ ഓഫറുകളോടെ വാർഷിക സെയിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു കോഴിക്കോട് പൊറ്റമ്മലിലെ മൈ ജി ഫ്യൂച്ചർ ഷോറൂം സിനിമ താരം ഇഷ തൽവാർ സന്ദർശിച്ചു ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ക്യാഷ് ബാക്ക് ഓഫറുകളും സമ്മാനങ്ങളുമാണ് നൽകുന്നത് മൊബൈൽ ലാപ്ടോപ്പ് ടെലിവിഷൻ എയർ കണ്ടീഷണർ ക്യാമറ തുടങ്ങി എല്ലാ പർച്ചേസിനുമൊപ്പം ഡിസ്കൌണ്ട് പണം തിരികെ നൽകും കേരളത്തിൽ എഴുപത്തിയഞ്ച് ഷോറൂമുകളാണ് മൈജിക്കുള്ളത് തിരുവനന്തപുരം പട്ടത്തെ ഷോറൂമിൽ നടന്ന വാർഷികാഘോഷം പ്രശസ്ത സിനിമാ താരം നിക്കി ഗിൽറാണി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സംസ്ഥാനത്തെ മൈജിയുടെ എഴുപത്തിയഞ്ച് ഷോറൂമുകളിലും പ്രത്യേക പരിപാടികൾ നടന്നു ഓരോ പർച്ചേസിനൊപ്പവും പണം തിരികെ നേടുന്ന ഓഫറാണ് വാർഷികാഘോഷത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ഓരോ പതിനായിരം രൂപയുടെയും പർച്ചേസിനും സുനിശ്ചിതമായ പതിനാലായിരം രൂപ ക്യാഷ് ബാക്കായി ലഭിക്കുന്നതിനൊപ്പം നിരവധി മറ്റ് സമ്മാനങ്ങളുമുണ്ട് രണ്ടായിരം കിലോ കേക്കിന് ചേരുവയായി അൻപത് ലിറ്റർ മദ്യവും ആലപ്പുഴ റമദ ഹോട്ടലാണ് ക്രിസ്മസ് ആഘോഷത്തിൽ അലിഞ്ഞുചേരുന്ന രുചിക്കൂട്ടിലെ ചി എസ് പറയുന്നത് കേക്കുകൾ പാചകപ്പുരയിൽ പിറവിയെടുക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ നടക്കുന്ന കൂട്ടായ്മയുടെയും രുചിയുണ്ട് കേക്ക് മിക്സിങ്ങിന് ക്രിസ്മസ് ആഘോഷത്തിന് ആഴ്ചകൾക്ക് മുൻപ് ക്രമീകരിക്കുന്ന കേക്ക് മിക്സിങ്ങിന് പതിറ്റാണ്ടുകളുടെ പാരമ്പര്യമാണുള്ളത് പ്ലം കേക്കിന് ആവശ്യമായ ഉണക്കപ്പഴങ്ങളും നട്ട്സും മറ്റു പഴങ്ങളും പൊളിച്ചെടുത്ത ധാന്യങ്ങളും സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങൾക്കുമൊക്കെ മീതെ മുന്തിയിനും മദ്യവും വീഞ്ഞും ചേർത്തിളക്കി കുറയ്ക്കുന്ന ഈ പ്രക്രിയ കേക്കിന് സ്വാഭാവിക നിറവും ഗുണവും മറ്റും സമ്മാനിക്കുമെന്നാണ് ഇവർ അവകാശപ്പെടുന്നത് നമ്മളിവിടെ ഇന്നിപ്പം മിക്സ് ചെയ്ത് അഞ്ഞൂറ്റി പത്ത് കിലോ കേക്കിനുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് ആണ് മിക്സ് ചെയ്തത് ഇനി ഇതിനകത്ത് മുട്ട വെണ്ണ പാല് പഞ്ചസാര മൈദ പിന്നെ അതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളായ കാരമല് ദെൻ നമ്മുടെ ഗ്ലൂക്കോസ് എല്ലാം വരും ഇതെല്ലാം വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു രണ്ടായിരം കിലോ ആണ് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷം കഴിഞ്ഞ ഏഴ് വർഷത്തെ ഏഴാമത്തെ ക്രിക്കറ്റ് മിക്സ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ ആറ് വർഷമായിട്ട് നമ്മൾ അഞ്ഞൂറ് കിലോയിൽ തുടങ്ങി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കിലോ ആലപ്പുഴയിലും അതിൻ്റെ പ്രാന്ത പ്രദേശങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തു ഒരു മാസം ഭരണികളിൽ അടച്ചു സൂക്ഷിക്
ഫാത്തിമയാണ് മരിച്ചത് ചെന്നൈ ഐ ഐ ടി കോളേജിലെ ഒന്നാം വർഷ എം എ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് വിദ്യാർത്ഥിനിയായിരുന്നു മരണപ്പെട്ട ഫാത്തിമ വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി പതിനൊന്നരയോടെയാണ് ഹോസ്റ്റൽ മുറിയിൽ ഫാനിൽ കെട്ടിത്തൂങ്ങിയ നിലയിൽ മൃതദേഹം കാണപ്പെട്ടത് ഇരട്ട സഹോദരി ആയിഷ മറിയം എന്നിവർ സഹോദരങ്ങളാണ് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഓഫീസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ കേരള സർക്കിളിന്റെ ഏഴാമത് ജനറൽ കൌൺസിൽ യോഗം തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്നു സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ കേരള വിഭാഗം ചീഫ് ജനറൽ മാനേജർ മൃഗേന്ദ്ര ലാൽ ദാസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഓൾ ഇന്ത്യ ഓഫീസേഴ്സ് ഫെഡറേഷൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സൌമ്യ ദത്ത മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി രവീന്ദ്ര ഗുപ്ത എബ്രഹാം ഷാജി ജോൺ രാഘവൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു